Ich begrüße Sie sehr herzlich äh, zu dieser Veranstaltung und ich begrüße zunächst vor allem äh, Daniel Uye und Jean-Marie Straub. Es ist mir eine große Ehre, die beiden Filmemacher, denen diese Retrospektive, diese gemeinsame Retrospektive der Viennale und des Filmmuseums gewidmet ist, hier. Mein eigener Mitarbeiter, der die letzten Tage immer Straub gesagt hat, hat mich verunsichert. Ich habe bereits zehn Tage lang Straub gesagt und Sie sehen, man macht es immer falsch. Jean-Marie Straub und Daniel Huyer sind heute angekommen und werden auch morgen und übermorgen bei den Vorführungen ihrer Filme da sein. Wie Sie sehen, moderiert das Gespräch nicht, wie angekündigt, Bert Rebhandel, sondern der Direktor der Biennale selbst, Hans Hurch. Er wird Ihnen auch die anderen Teilnehmer dieses Gesprächs vorstellen und ich möchte im Grunde das Wort gleich an ihn übergeben. Also, obwohl ich sehr viel Französisch will, ich kann nichts dafür. Franzose. Muss man doch sagen, der Staub, das ist keine Französisch, eine lateinische Wurzel. Es gab ein Substantiv in der deutschen Sprache, das findet man noch in einigen alten Wörterbüchern. Straub, das war der Rebell. Und es gibt noch ein, 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 ein Verbum, das heißt sich sträuben. Das ist alles. Also. <lacht> <lacht> Flämisch, äh, Flämisch, äh, Altdeutsch und so. Äh, das Substantiv ist natürlich verschwunden, weil äh, heutzutage kann man keine Rebelle mehr dulden. Das geht nicht. Das geht nicht, das muss alles. Äh ja. Also bitte. Was nicht bedeutet, dass wir einen Film gemacht haben, der heißt äh, Lothringen und der spricht über die germanische Flut in diesem Teil von Lothringen, das von Saarbrücken nach Luxemburg geht und wo die Eisengruben und die Kohlgruben waren und die die französische Regierung den Bismarck geschenkt hat damals 1871, 1871, um sich zu bedanken, dass er auch am Schluss noch mitgeholfen hatte, die Kommunarden in Paris da abzuschlachten. Und die, die Regierung hatte kein Geld, die Banque de France war pleite, die haben alles gegeben, was noch übrig blieb. Die Franzosen hatten den, den Krieg erklärt. Und die haben ihn äh, ver verloren, wie man so sagt, in, in Sedan, in Sedan. Und da wollte natürlich äh, der Bismarck dafür was haben. Denn äh, es sind gestorben mehr Leute auf der deutschen Seite, so zum Beispiel aus Sachsen und so weiter, als auf der französischen Seite. Und das alles auf dem Plateau Lorrain, auf dem Plateau in Lothringen über Metz. Und ich bin zufällig aus Metz. Und äh, äh, dann wurden wir äh, geschenkt, dieses ganze äh, Land da von Saarbrücken bis äh, äh, Luxemburg wurde dem, dem, äh, dem Bismarck einfach geschenkt. Äh, und da blieben wir äh, Deutsche von 1871 bis 1918. Kein Mensch wurde in Lothringen gefragt. Einige sind über die Grenze ganz schnell, bevor das erklärt wurde und so weiter. Und die anderen sind geblieben und mussten ein bisschen Deutsch lernen. So, Schluss. Das sind die... Aber wichtig, dass der Bismarck auch mitgeholfen hatte, die Kommunarden in Paris, die sich mit dieser mit dieser, mit dieser Tatsache nicht abfinden wollten, dass, weil, weil schließlich haben die Franzosen kapituliert. Und dann diejenigen, die das nicht akzeptiert haben, das waren natürlich nicht diejenigen, die zur Seite der Banken und von Monsieur Thiers gehörten, sondern auf der anderen Seite, das waren die Setzer, die Setzer in Paris. Die meisten waren Setzer, 
Das gibt es heute nicht mehr. Heute wird alles so. Das waren Sätze aus Blei, die hatten gesetzt. Und 30.000 wurden niedergemetzelt mit der Hilfe von vom, vom, vom Bismarck. Nicht nur in Paris, auch und, in Lyon. Und auch in Lyon und so weiter. Ja. Und als das vorbei war, hat man dann die Kohlgruben und die Erzgruben dem Bismarck geschenkt. Denn, äh, er wollte damit, äh, dass also man ihn auch man. dafür äh, dankt. Ne? Ja. Ja. Weiß man das? <lacht> Jetzt. <lacht> Was nicht hinderte daran, dass 1942, als, das, das, als, als man von Stalingrad hörte, dann sagte mir mein Vater eines Morgens ganz mit, mit funkelnden Augen, das ist der Anfang vom Ende. Ja, Schluss. Gibt es Fragen darüber oder nicht? Wie? Ja, was soll man jetzt tun? Ich, äh, ich komme meiner freudigen Pflicht nach, die hier anwesend, also Sie alle zu begrüßen, zuerst einmal hier im Saal, die gekommen sind heute Abend. Danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich sehr, dass Daniel Lujet und Jean-Marie Straub, Straub nach Wien gekommen sind, aus Anlass dieser Retrospektive. Und äh, es gab im Vorfeld in den Zeitungen ein paar spitze Bemerkungen dazu, dass diese Retrospektive überfällig war und dass sie vorhersehbar war. Und dass man das von mir erwartet hätte, dass das eines Tages kommt. Das war so ein bisschen untergriffig in einigen Zeitungen. Und ich habe mal von Jean-Marie Straub gehört, er hat gesagt, pflege das, was man dir vorhält. Das stammt zwar nicht von Straub, sondern ich glaube von Cocteau. Und ich habe das gepflegt in dieser Retrospektive und freue mich, dass Daniel Lujer und Jean-Marie Straub persönlich hier in Wien sind. Zu dieser, also Retrospektive ist ein seltsamer Begriff, zu dieser Werkschau. Und begrüße Sie ganz herzlich heute hier auch im Namen der Biennale und in meinem eigenen Namen. Und danke Ihnen fürs Kommen. In meinem Namen möchte ich ganz kurz einen freien Menschen begrüßen, der heißt Hans Hof. Freie Menschen werden selten. Der Bernanos war etwas, wie sagt man das, Georges Bernanos, ein Franzose, war etwas, äh, wie sagt man das? Naiv. Naiv, sagt man das auf Deutsch? Ja, ja. ja, ja. ja er hat geschrieben, äh, eine Handvoll freie Menschen hätten Deutschland retten können damals. Und diese Handvoll freie Menschen, die gab es. Äh, er wusste es nicht und das, 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 das hat nicht geholfen und immer weniger wird das helfen, weil immer mehr gilt die, werden wir von der schwarzen Flut überflutet, bis, bis wir alle kratieren und auch die Erde, es sei denn, es passiert was dazwischen. Aber es dürfte nicht zu lange dauern, denn dann wird es zu spät sein. Ja, also den begrüße ich äh, äh, erstens, weil er uns diese Möglichkeit gegeben hat. Obwohl, obwohl, ich muss sagen, wenn ich höre Retrospektive, Straub und so, ich denke an ein Sprichwort auf Französisch, das heißt Ça sent le fagot. Also, ça sent le fagot, das heißt auf Deutsch, ich weiß nicht, wie das heißt, aber das heißt, das sind die Holzbündel, die man zum Scheiterhaufen gebracht hat, damit das Feuer brennt. Nee, das, es riecht nach äh, äh, Holz, ja gut, ist das klar? <lacht> äh, gut, äh, aber immerhin, äh, äh, wir sind noch nicht tot und äh, er hat es geschafft, das vorher zu. Äh, äh, und dann muss ich noch äh, herzlich, 
ihm herzlich danken für die, die kurzen Notizen, die er im Programm geschrieben hat. So was gibt es heute nicht mehr. Wenn man liest, dann wäre, ich weiß nicht was, ich bin bereit, den, den Mann jetzt zu beleidigen, wenn ich das sage. Mir ist es egal, ich kenne ihn nicht oder die Frau, äh, äh, die über die Filme von John Ford die kurzen Notieren, Notizen geschrieben hat. Das ist nichts. Da ist alles falsch, da ist nichts drin. Da spricht äh, gar nicht über die Filme und so weiter. Er hat kurze Notizen über unsere Filme geschrieben. Ich wusste das nicht. Ich habe das Programm bekommen, dann habe ich gesagt, das kann nur der Hans gewesen sein. Und das ist ein Stil, was nicht mehr existiert, weil da wird etwas Provozierendes, Präzises äh, und äh, Lu Lustiges gesagt über einen Film, das äh, den Leuten, dass man wirklich selbst gesehen hat und nicht worüber man sich in Büchern informiert hat und so weiter. Und das hat er gemacht. Und lest das, ihr werdet sehen, das ist etwas, was, wie der Renoir sagte, vollkommen verschwindet aus unserer Welt. Und das hat er geschafft. Zweitens, weil ich mit ihm, wir kannten ihn nicht, wir haben ihn zufällig kennengelernt, ich weiß nicht wo, in Hamburg. Und, äh, und ich, ja, das war sogar in Wien. Denn in Wien, in Wien waren wir schon sehr früh, da haben wir den Harnoncourt besucht, bei ihm zu Hause, da hat er noch keine Platte gemacht. Er war dabei, die erste zu machen. Ja, gut, also, äh, da haben wir den Hans noch nicht kennengelernt. Aber äh, äh, Harnoncourt, das heißt Niki, Nikolaus von Harnoncourt, von darf nicht mehr sein, weil das wurde demokratisiert. Äh, gut, äh, Darnoncourt äh, auch nicht, weil... Gut. Also, dann, äh, ihm verdanke ich, wir beide, und nicht nur wir beide, sondern eine ganze Bande von Leuten, die einen Film drehten. Der Film hieß äh, Der Tod des Empedokles und er war dabei, als was man so Assistent nennt. Und da ist er mit Negativen äh, von Südsizilien äh, nach äh, Messina jeden Abend ge gefahren worden und äh, dann äh, gefahren. No, er ist, äh, man hat ihn gefahren trotzdem <lacht> äh, äh, und dann ist er da in dem Zug eingestiegen nach Rom am Stadtrand von Rom musste er noch gehen und zum Kopierwerk die Neg Negative äh, entwickeln lassen, dann kam er zurück und das zweimal in der Woche ich glaube sogar einmal, dreimal <lacht> mit schweren Büchsen und er ist wirklich ein Held und ein Erzengel. <lacht> er hat, er hat, äh, und wir, wir waren alle abhängig von ihm, denn wenn was passiert wäre im Kopierwerk oder unterwegs oder ihm unterwegs oder den Büchsen, dann hätten wir von neuem anfangen können, sollen, müssen und da, 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 das wäre gar nicht mehr drin, weder für die Energie der, der Darsteller, zum Beispiel für ihn, und auch für die Techniker und so weiter. Und er, er, es ist ihm gelungen. Er war nicht allein, es war ein Zweiter dabei. Aber immerhin hat er gerechnet, dass er genau ein bisschen mehr als rund um die Erde gefahren ist. Stimmt oder? Also das hat er für uns getan. Gut, jetzt... Äh Ohne Geld. Das heißt, er hat Spesen bekommen. Aber Spesen ja, gut. Bekommen. Ich kann mich erinnern, als Daniel Uye mir doch ein bisschen Geld gegeben hat, hat sie gesagt, besuchen Sie uns später im Gefängnis. Weswegen sind wir hier? Ich wollte noch ganz kurz die, die restliche Runde hier am Tisch vorstellen. Von, von Ihnen aus gesehen zu meiner Rechten, also von mir aus gesehen zu meiner Linken, Hartmut Bitomski. Hartmut Bitomski war vor einigen Jahren bei der Biennale zu Gast mit, mit seinen Filmen. Wir haben ihm ein Programm gewidmet, haben seine Filme gezeigt. Er ist in Wien kein Unbekannter. Äh, sein letzter Film, sein, wir haben auch seinen letzten Film hier in Wien gezeigt und heuer in diesem Jahr ist er zu Gast. Danke.
Aber hat man die Doms gehabt auch, Jahre, war auch neben Filmemacher jahrelang Mitarbeiter einer Zeitschrift in Deutschland, die es schon lange nicht mehr gibt, Filmkritik, die für uns oder für unsere Generation eine, eine wesentliche Zeitung war, die uns sehr beeinflusst hat und eigentlich die einzige deutsche... Und, und auch für unsere Filme, das muss man wohl wahr sagen. Nicht nur allgemein, sondern speziell für egoistisch für unsere Filme. Bitte, stimmt. Ja. Die einzige deutsche... Damals kämpfte man noch. Heute, wer kämpft noch? Wer? Die Arbeiterklasse, bei den Intellektuellen, ein Mensch von 20.000. So, bitte. Und die, äh, in der Zeit, also war auch Autor der Zeitschrift und Herausgeber, glaube ich, der Zeitschrift Filmkritik. Ein anderer ist auch heute hier im Saal anwesend, Harun Farocki, den ich auch an dieser Stelle begrüße. Und Harun? Und er macht das immer so. Das, das letzte Mal, das, das hat er auch schon gemacht in der Akademie der der macht sich die, das Leben leicht. Ich habe hier ein hartes Leben und so. Gut, also Hartmut, Hartmut hat auch ein hartes Leben. Er sitzt auch hier, Hartmut Bedomsky hat in der Filmkritik auch über, über einige sehr, sehr schöne Hefte für uns interessante und, und, und einflussreiche Hefte über John Ford geschrieben. Eine Passage durch die Filme von John Ford hieß das. So mehrere Hefte und gehörten für mich mit zum Schönsten, was ich, was ich jemals darüber gelesen habe. Er hat hat mit Bedomsky hat auch auf, auf Einladung für unseren Katalog einen sehr schönen Text geschrieben, nochmal über John Ford. Und also Hartmut Bedomsky kennt die Arbeit der Straubs und kennt die Arbeit schon von, von John Ford, den ich an dieser Stelle auch begrüße. Der ist im Himmel wahrscheinlich, oder im Fegefeuer, glaube ich. Im Fegefeuer, sagt Hartmut. Wo ist er? Okay. Jetzt habe ich eine Frage. Zunächst mal, mach weiter mit. Okay. Gut. Neben Hartmut Bidomsky sitzt Ty Gallagher. Ty Gallagher ist ein, ein amerikanischer Autor, Filmhistoriker, ein, ein sehr wichtiger Mann. Und er hat nach meinem Empfinden oder vielleicht auch nach dem von anderen das schönste und wichtigste Buch über John Ford, das es gibt, geschrieben. Und zugleich hat er in den letzten Jahren oder auch schon länger, glaube ich, eine, eine Liebe zu den Straubs entdeckt. Auch er ist jemand, der zwischen Ford und Straub sozusagen viel zu wissen und zu sagen hat. Ich danke der Gelliger, dass er zu uns gekommen ist. Und schließlich ganz äh, von Ihnen aus gesehen rechts, ganz rechts sitzt, sitzt ein Franzose, der übrigens ist mir aufgefallen, dass alle Leute, die hier sind, mit Ausnahme von Tech Gallagher und mir, nicht in ihren Ursprungsländern zu Hause sind, jetzt. Aber ganz links sitzt Jean-Pierre Gorin. Wir haben Jean-Pierre Gorin in diesem Jahr ein Programm gewidmet bei der Biennale und ich, darüber freue ich mich sehr. Das finde ich, es ist ein, ein sehr interessantes, spannendes Programm. Sie sehen eine ganze Reihe von Filmen, die Gorin in den 60er und 70er Jahren gemeinsam mit Godard gemacht hat und dann später, als er nach Amerika übersiedelt, hat, nach Amerika übersiedelt ist, dort gemacht, eine, eine, eine Folge von, von essayistischen Dokumentationen oder wie immer das, man das nennen will, gemacht hat. Er ist, er ist dort unterrichtet in, in Kalifornien an der Schule und, und, ist, äh, und kennt sich in, weiß nicht, ich habe ihn jetzt erst kennengelernt und habe mich sehr gefreut, habe seine Filme gesehen und ich kann mich an etwas erinnern, dass ich einmal in Venedig war bei den Filmfestspielen, da hat, äh, waren die Straubs dort und haben den Film Dalla Nube alla Resistenza gezeigt und im gleichen Jahr, ich hoffe, dass ich mich nicht täusche, lief ein Film Potter und Cabengo und mir war Jean-Pierre Garin eigentlich kein, kein wirklicher Begriff oder nur so am Rande und Jean-Marie Straub hat gesagt, schauen Sie sich das an, das kann... Das kann nicht ganz schlecht sein, also von Jean-Pierre Garin. Und, äh, den, den hatten wir erlebt in San Diego. <lacht> ja, ja, den hatten wir erlebt. Er hat, er hat übersetzt. Und dann, dann plötzlich hat er gar nicht mehr übersetzt. Ich habe so schlecht äh, Englisch gesprochen, dass er mich dann frei ließ, weiter schlecht zu sprechen. Er hat gesagt, das ist besser. Und das, das spricht für ihn. Das spricht für ihn. 
Ich, ich beginne jetzt mit einer ganz kurzen... Äh, Ein bisschen davon, eine kurze Parenthese. Selbst der Woody Allen ist nicht mehr im eigenen Lande. Der ist nach London umgezogen. Ich, ich, ich weiß nicht, aber immerhin. Ich bin kein großer Wunderer von Woody Allen, aber... Gut, also. Ich, ich, ich fange an mit einer kleinen Beobachtung oder einer Erinnerung, die, die ich nicht als Frage formuliere, formuliere, sondern jetzt mal erzähle. Eine Erinnerung, die, ich, die aus zwei Teilen besteht. Vielleicht ist sie nicht so wichtig, ich, ich sage sie jetzt. Das war einmal, es gab den Film Antigone, den die Straubs einge, nicht eingereicht oder vorgeschlagen hatten für den Wettbewerb der Berlinale in Berlin und der ist dort abgelehnt worden und ist dann im Panorama gezeigt worden in Berlin, hatte dort seine Urführung und ich kann mich erinnern, in einem Gespräch mit der Presse oder mit, mit, mit Leuten, die da waren, hat John Marie Straub gesagt, äh, er, hätte, er wäre gerne in diesem Jahr angetreten im Wettbewerb von Berlin gegen Martin Scorsese, der im gleichen Jahr den Film Cape Fear dort gezeigt hat. Und er hat gesagt, er wollte zeigen, wer von beiden in einem fairen Wettkampf sozusagen der amerikanische Filmemacher war und wer ich erinnere mich, jean marie sagte, ein schlechter, näher realistischer Filmemacher ist, also von beiden. Und später habe ich jetzt, das war in diesem Sommer, in der Vorbereitung zu dieser Retrospektive, zwei Filme wieder gesehen, unter anderem Antigone, also mehrere Filme wieder gesehen, aber es war auch Antigone und dann She Wore Yellow Ribbon. Und da gibt es einen Moment in Chihuahua Yellow Ribbon, wo John Ford verabschiedet, wo, wo John Wayne verabschiedet wird von seinen, von seinen Untergebenen, von den, von den Leuten aus dem Militär, von, seinen, von den Soldaten und sie übergeben ihm eine silberne Uhr. Also er reitet, die sind in einer Formation ange, auf den Pferden ange, kann man, angetreten, auf Pferden kann man nicht antreten, auf Pferden Stellung bezogen. Und John, und John Wayne ist gegenüber und sie geben ihm eine Uhr, in die sie eingraviert haben, dass sie sich bei ihm bedanken. Und in dem Moment habe ich, habe ich mich erinnert an eine Szene, aus die, die, die in die andere Richtung geht, aus Antigone, wo, wo Creon das Schwert, über, das Schwert übergibt dem, dem einen, der aus dem Volk Übergibt, hat. ist viel richtiger und schöner als abgibt. Übergibt. Und das ist jetzt eine Beobachtung und ich stelle sie sozusagen nicht als Frage, aber ich stelle trotzdem eine Frage dazu. Gibt es etwas, ich stelle sie an alle, aber zuerst an Sie, gibt es etwas, was, was in der Form, in der Geschichte, in, in, in dem, was, das, was der Film, was die ist, sie verbindet mit dem, was in dieser Retrospektive sich ereignet, Ihre Filme und Filme von Ford? Ich fange mal damit an. Ja, aber nicht direkt. Ich habe nie von John Ford äh, was gelernt. Ich, ich habe John Ford viel zu spät entdeckt. Wenn was passiert, dann per Zufall. Ich möchte nicht da. Außerdem John Ford war der, wahrscheinlich der, vielleicht nicht der, vielleicht ist, ist, ist Strom wichtiger, aber John Ford war, war trotzdem der größte Filmemacher und was, was unsere Verwandtschaft betrifft, derjenige, der uns am nächsten ist. Aber es hat, ich habe John Ford entdeckt, angefangen zu entdecken. Natürlich hatte ich wie jedes Kind in Frankreich in einem Filmclub Stagecoach gesehen und so, äh, wie, wie man damals äh, Citizen Kane sah oder äh, Manifestant Anversen und so weiter. Aber äh, das hatte mit der Arbeit, die wir machten und machen wollten, nichts zu tun. Dann habe ich, nachdem wir schon nicht versöhnt gedreht haben, zufällig am Stadtrand in, in Genf, in einem Filmclub, äh, fast da über die Grenze, der äh, Fort Apache gesehen und dann wurde ich wie der Blitz geschlagen von, 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 der, von der Konstruktion des Films. Da sieht man eine Schlacht und da ist der General Köster ganz überzeugt und so weiter. Und, das, das, und da, da geht alles kaputt und die werden alle niedergemetzelt. Äh, und der John Ford mittendrin, äh, John Wayne mittendrin, guckt sich seinen General an. Er glaubt daran, er war beteiligt und er glaubt daran. Und äh, ich würde nicht sagen, verehrte den General, aber immerhin respektierte er ihn als Vorgesetzten. Und plötzlich 
fällt ihm das alles auf den Kopf, er steht da mittendrin und schreit, dieser Mensch ist ein, ein Wahnsinniger. Gut, dann am Schluss des Films sieht man äh, ein großes Bild so an der Wand mit äh, Gold, äh, so, so groß wie das da, und mit Gold umrahmt und das ist die Schlacht von, von wie heißt das, äh, wie heißt die Schlacht? Der soll uns das sagen. Weg in der er schläft. Wozu bist du da, wenn du schläfst? Du also, denn, äh, äh, dann sieht man die Journalisten und so fort, so eine kleine Runde, so ein Rundgespräch. So nennt man das. Aber die waren viel weniger. Äh, äh, Rundgespräche und der plötzlich fragt ein Journalist den, den John Wayne, war das wirklich so? Denn man sieht den Köster so, der vorne marschiert und die Schlacht und, und, und heroic und so weiter. Und dann äh, macht der John fort, der John Wayne so. Und dann guckt er den Journalisten an äh, und, äh, und dann wiederholt einer, war das wirklich so? Antworten Sie doch oder irgend so weil ich, 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 ich zitiere sehr unexakt, aber es, der, der Ton ist der. Und plötzlich hebt der Joel Wine die Nase und sagt, ja. Dann steht er auf und dann gehen die in eine neue Schlacht. Und er ist der neue Köster. So. Das, das ist etwas, weil dann waren wir bei diesem Schlafhandler. <lacht> bei ihm zu Hause. Ja, ja, gut. Dann, er hatte äh, 16 mm Profil von John Ford gesammelt und ich wollte, inzwischen hat wir ein bisschen was gesehen, nicht sehr viel, zum Beispiel, äh, wie heißt der, 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 der in der, in der Schillerstraße in München haben wir auf Deutsch nachsynchronisiert, für die Burschen so am Samstagabend äh, gesehen, äh, Horst Soliers, ne? und, äh, nee, nicht mal. Und da mussten wir zehn Jahre warten, bis wir, wir das im Original sehen, irgendwo in einer Cinematik oder in Paris. Und äh, das war etwas, den Hoch Soliers, das ist der, äh, der, der, wie nennt man das, der Entwurf zu Civil War zum Beispiel. So. Und dann, äh, äh, dazwischen hatten wir auch, wie heißt das in, in Irland, der Boxer, der Quiet Man gesehen im Kino in Paris, als es rauskam zur Zeit von... Le journal La Curie de Campagne, The River von Renoir, Le Sol Vidalos von Bunuel und so weiter. So, und dann kamen wir zu ihm, wir hatten Moses und Aaron beendet und waren in New York, da in, der, in der, der zionistischen Mafia vom Lincoln Center, die uns dann abgelehnt hat mit Fortini. Und dann, dann haben wir ihn getroffen und zu, bei ihm zu Hause haben wir gesehen, Donovan Sreef. Donovan Und das war, also das war hart, weil beide hintereinander und 16 mm und so. Und das war eine weitere Stufe. So ist das. Es, es hat der der Chabrol, der wirklich kein Esel ist, auch wenn man seine Filme nicht mag, er hat gesagt, wenn ich beim Drehen an, an irgendeine Einstellung denke, von irgendeinem, den ich geschätzt habe, dann könnte ich die Einstellung nicht drehen. Also es ist nicht, es hat, so ist das nicht. Habe ich mich irgendwie sehr... Also er ist ein Irländer, ich bin ein Lothringer, vielleicht ist das wichtiger, das als, als die, die, die filmischen, als die filmischen Haken. Ja, also da, da, das hat dann mit Moral, Politik und äh, äh, Ästhetik und, und äh, warum denn nicht Mystik zu tun. Das ist, das ist viel wichtiger als, äh, als äh, wie, wie nennt man das, äh, Cinephilie. Cinephilie, das hat, äh, ich habe wirklich nichts gegen Hunde, aber 
Zynephilie hat der Rivette immer mit einem Y geschrieben. Das kommt vom Kynos, der Hunde. Weil er hat gedacht, damals waren alle Cinephilen in Frankreich. Das waren, das waren Freunde der Hunde. So, also gut. Es, gibt also es geht um meine Wahlverwandtschaft. Das ist schon wichtiger, dass das Wort jetzt fällt. Es geht um eine Wahlverwandtschaft und nicht um irgendwas äh, Zynephilisches. Außerdem muss ich sagen, du hast dem Hauen vorgeworfen, er machte sich das Leben leicht. Aber wer hat die Filme von vorn ausgewählt? Du hast gesagt, das tue ich nicht. Also, du tust das. Ja, also habe ich die Filme ausgewählt. Und ich habe mir gedacht, wenn schon in Wien, die haben sicher nur die sogenannten Meisterwerke gesehen, wenn überhaupt, und äh, bestimmt nicht die sogenannten kleineren Filme, die meistens sagen, interessanter sind. Das gibt es nicht. Da, da war der Fort schon groß, als er bei einem Journalist, der ihn fragte, äh, Herr Ford, Wer ist der Filmregisseur, den Sie am meisten bewundern? Dann hat der Vater gesagt, Renoir. Und der andere gesagt, Renoir, ja, aber welche Filme von Renoir? Dann hat der Vater gesagt, ja, alle. So, er hat nicht gesagt, der Grohn und bin in 117 Jahre alt. Ich habe schon Deutsch gelernt, aber mit Bach. Ja, das war schon. Und dann mit Helderlin und dann mit Schönberg, also das ist schon eine komische Filme. So, dann sie hat recht, sie hat, ich hätte dem, dem Hans gesagt, mein lieber Hans, äh, ich mag sie, aber ich tue das nicht. Ich bin unfähig, Filme von John Ford auszuwählen. Seien es 20 oder 3 oder 27, <lacht> rechnen sie mit, nicht mit mir. Und die Daniel wusste das, dann hat sie natürlich wie immer hinter meinem Rücken <lacht> konspiriert und so weiter. Und, und dann habe ich das vier Monate später erfahren. Oder oh, das stimmt. Auch aus den, aus den Gründen, die ich sagte, wenn, wenn Sie die Fragen gestellt haben. Gut. Und weil ich vielleicht gedacht hätte, gut, John Ford, große Wahlverwandtschaft, aber warum, warum nicht, äh, wie es bei in La Femme Marie von, von Godard heißt, äh, in Deutschland wird eine sehr hübsche Geschichte, in Frankfurt wird eine sehr hübsche Geschichte erzählt. Man sollte die Friseure und die Juden umbringen. Dann sagt die Frau Marie, ja, äh, äh, die verheiratete Frau, ja, äh, war, warum denn die, die Friseure? Ja, also ich hätte gesagt, warum denn John Ford? Äh, ja. <lacht> Ja, jetzt äh, sieht das anders aus. Äh, wann, wann ist das, von wann ist das, Herr Freund von Sag was jetzt. Hauen! 52, I will say. Uh, Danke, siehst du, weil du weißt das. Gut. No, 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 danke. Ich gebe jetzt kurz das Wort an Jean-Pierre Varin. Jean-Pierre Varin hat mir, als ich ihm erzählt habe, dass wir diese Retrospektive, also erzählt, geschrieben habe, dass wir diese Retrospektive machen, mir zurückgeschrieben, dass die Straubs für ihn eine besondere Bedeutung gehabt haben und, und äh, ich fand das sehr spannend und vor allem fand ich die, die Begründung oder die Geschichte, die er erzählt hat, äh, äh, sehr schön. Uh, yeah. Basically, I, I'm, really, uh, I'm really happy to be there because what I'm, I mean, for good or bad, One of the reasons I became a filmmaker is the fact that I saw a film that uh, Daniel and Jean-Marie did, which is Nicheville Zone, and I was very young, and I didn't understand at all the film. But uh, by the end of the film, I was persuaded that I, I spoke German. And it seemed to me that if a medium could do that, it was worth dedicating one's life to it. And up to this, 
this day. I mean, I think that's the best definition of what a political film is or can be, is that it, it gets you into a place where you absolutely understand so profoundly the way history and language have, uh, have shaped a country. And, uh, you know, given the fact that Germany had had the importance that it had, not Thank only... You. But, 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 but uh, unfortunately, in German. <laughs> <laughs> no, but that, that's it, basically. I mean, you know, these are people that find, find a way to, to count and to, uh, and to make cinema count. And so uh, I'm here to be silent, basically. <laughs> what happened to your German? My German is progressing slowly. <laughs> Est-ce que Tocqueville savait l'allemand? Est-ce que Tocqueville savait l'allemand? Ah, je crois pas, non. non. Il parlait l'anglais couramment? Plus couramment. Là. Plus couramment ou couramment? Couramment. Parce qu'on a une admiration commune, là, c'est Tocqueville. Mais lui, il connaît uh, par cœur, mais moi, je connais mal. <laughs> Das ist jetzt auf Französisch. Weiter. <lacht> Hartmut Bidomski spricht Deutsch. Er konnte schon immer Deutsch, auch als er die Filme gesehen hat, der Straubs. Und mir fällt jetzt was ein aus einem Buch von Hartmut Bidomski, das ich, das ich in meiner Erinnerung hatte und ich glaube auch zitiert habe, beziehungsweise nicht zitiert habe, sondern ich hatte die Angewohnheit früher beim Falter, als ich geschrieben habe, zu stehlen. Ich empfand es nicht als stehlen, aber wenn ich etwas als besonders entsprechend oder mir verwandt empfunden habe, dann habe ich es so getan, als wäre es mein eigenes. Ein Narr sagt Brecht, wer sich ein eigenes Haus baut, anstatt in ein, neu, in ein, fertig, äh, in ein fertiges einzuziehen. Deswegen ziehen die Straubs immer bei Hölderlin und Schönberg und also sie ziehen nicht ein, sie stellen die Zimmer schon ziemlich unwahrscheinlich, oder? Das ist nicht nur, weil das Haus schon gebaut ist, das ist auch, weil man seine Freunde kennt. Jedenfalls habe ich, kann ich mich erinnern, es gab das Buch mit dem schönen Titel Die Röte des Rots von Technicolor, ein, ein Sammelband mit Texten von, von Hartmut Bedomsky, der leider vergriffen ist der damals bei Luft der Hand erschienen ist, als es solche Filmbücher noch gab. Und neben der Filmkritik und anderen Büchern war das ein für uns wichtiges Buch. Und da kann ich mich erinnern an einen Satz, der sich auf die Filme der Straubs bezogen hat, wo er sagt, es gibt einen bestimmten Moment, sieht man die Bäume und den Wind oder es gibt einen Schwenk in die Bäume und ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was das war. Und er sagt, und es ist wie ein Aufatmen aus der Geschichte. Und zwar nicht aus der Geschichte, die der Film, aus der Geschichte, die der Film erzählt, aber auch aus der Geschichte der der Menschen, die, die in dem Film ist, an das kann ich mich erinnern. Und ich möchte jetzt, das ist auch keine Frage, sondern auch eine Erinnerung und eine gegenwärtige Erinnerung und Hartmut Bidomski das Wort weitergeben. Eine Frage wäre mir lieber gewesen, dann müsste, könnte ich äh, äh, würde ich nicht so viel schwafeln müssen. Ja, äh, ja ich erinnere mich auch schwach schwach daran und in der Tat äh, geht es darum, dass eigentlich alle Geschichten, äh, die wir uns erzählen und die uns erzählt werden, Drückungsgeschichten sind. Äh, und dass äh, die Filme sehr oft davon ganz und gar erfüllt sind. Vielen Dank. Und, und dass die Filme sehr oft ganz und gar davon erfüllt sind. Äh, und äh, ein gewissermaßen äh, an den Rand drängen. Und hin und wieder gibt es in den Filmen äh, äh, solche Momente, wo vielleicht nicht die Befreiung aus, äh, aus der Geschichte und aus Bedrückung zusammenhängen, äh, äh, vollständig realisiert wird, aber äh, man kann eine Ahnung äh, davon bekommen und man kann einmal durchatmen. Und übrigens ist das etwas, äh, was jetzt, wo wir irgendwie plötzlich vergleichen sollen, äh, was man durchaus äh, 
bei den Ford-Filmen äh, auch entdecken kann. Hin und wieder gibt es äh, diese Momente. Äh, seine Filme handeln eigentlich durchweg äh, nur von Verlusten, von, äh, von Dingen, die den Menschen missraten, die den Menschen abhanden kommen. Menschen, die Menschen abhanden kommen und so weiter. Und, äh, und doch hin und wieder äh, gibt, es, äh, gibt es diese Momente, wo etwas ausscheint, was das Gegenteil davon wäre. Das war schon sehr viel, was ich jetzt gesagt habe. Take. Well, I, I like that phrase, liberation of, from history or liberation of history. Uh, when I wrote my article, uh, well, when, when uh, Jean-Marie was talking about seeing the Straub, uh, seeing uh, Ford's films in New York in 1975, at, at the time, um, Ford was sort of held up as the epitome of bad taste and cliches and lack of originality. And people then, then tended to praise what they still do now, people who go against conventions. I've never liked this idea of going against a convention because it seems to me it's a, it's, you're being conventional if you go against convention because you're making a, a, you know, a, 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 an icon out of the convention as opposed to just being yourself. And I think one of the things that, that, that brings uh, the Straub's films and Ford together is that for me, they both have, they both make films that, that question the films themselves. Jean-Pierre Gorin made a wonderful film, A Letter to Jane, in which he and Godard question these, these photos. And I had always felt that this was kind of inside Ford's images, the sense of questioning, of being aware of what you're doing. Uh, and the great thing in Ford for me, and the great thing for me in the Straub's films, wasn't though this kind of philosophical dialectic. It was the, the depth of emotion, uh, the intensity of feeling uh, in the characters and how this was centered on, on them and their passions and their feelings. Uh, the difference perhaps being that with Ford, the, the characters are more in the melodrama in, in the Straub's films, they tend to be on, more on the surface of the screen, a little bit more, more obviously questioning, wondering about themselves and what they're doing. But um, in Ford, also this other thing about the liberation of history. In, in Ford, there's a wonderful scene in Donovan's Reef where they're having a Christmas party, and uh, these three characters come in representing different nations. And Lee Marvin comes in as the king of the United States of America. He's wearing a crown and he's carrying a phonograph. And it's a very, very moving moment. Um, and even more so today. You can, people tend to look at Ford and say it's jingoistic, it's chauvinistic. But no, it's more, more, it's more of a liberation from history. It's saying, it's upholding an idea, a faith against the reality. And I always find that in the Straub films too. Well, because I think that Donovan Srif is the film the most close to Renoir. Not Renoir in general, but Renoir, the Carrosse d'Or. Yeah, you said that. It's really the same game between the abstraction and the reality, the theater and life. And it's almost the same subject. It's almost the same subject. Que Donovan Srif, on devrait projeter Donovan Srif et le, la carotte d'or, le carotte d'or. Et ça, ça c'est important parce que c'est la même, c'est le même artisanat, c'est le la même idée du cinéma et de la vie et du théâtre qu'ils ont. Et en même temps, il y a une morale commune, bizarrement. C'est pour ça que John Ford a été si grand pour moi quand elle a cité ce qu'il avait dit à, cette, à ce journaliste, mais tout, tous les films de, de Renoir. Parce que n'importe quel petit intellectuel de nos jours qui fait des films, il aurait dit oh, « J'aime mieux ça et ça, et puis la grande illusion, et puis chronique d'Anna Magdalena Mar, etc. Euh, euh, je déteste, euh, je ne sais pas quoi. » Bon, lui, il a dit tout, « Mais tous, tous !» Parce que pour lui, c'était tous les films de Renoir. Même s'il ne les a pas vus tous. Bon, 
Excuse me, you, 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 you have to go on now. You have to go on. Well, it's the same, it's the same thing. You see, I, I can stop and he takes up and then he stops and I take up and we, we pass the, the red flag of revolution back and forth. Uh, and, and I think this idea of liberation from history is the red flag of revolution. It's always holding up this hope against the reality. And there is an idea, I mean, I, I feel very ashamed of being an American at this time. But when I see a John Ford film, I feel a sense of pride. And there's the same sense in the Straub films, that okay, uh, uh, we're living in terrible times and the world is coming to an end and there's an apocalypse. But there's, there's still this, this sense that rather than being counterculture, it seems to me that their films affirm the most wonderful values of Western culture. But what do you think? How did, uh, how did, how did, how did, how did, in, Sagen, sagen wir mal so, in weiten Kreisen, in, in weiten Kreisen äh, äh, des Publikums als, äh, als Reaktionär empfunden wird. Äh, als jemand, der äh, solch eine Bewunderung für, für das Militär hat, der das ist äh, äh, schon fast nicht zu ertragen. Also äh, selbst der Lubschanski, als ich ihm gesagt habe, wir hatten gerade The Wings of the Eagles gesehen. Der sagt, wie könnt ihr sowas lieben? Das ist doch ein faschistischer Film und so. Und das ist es gar nicht. Das ist es gar nicht. Das sind Reaktionen. No, The Wings of the Eagles, das war der Mann, der die Treppe da runterfällt. Und, so. und Long Grey Line noch dazu, da hat der Rimet sogar gesagt, das, das ist ein Scheißfilm und so. Yeah, good. Well, well, half. I mean, I, I would imply that, that half the country just misunderstands George Bush too. So, uh, I, I mean, it's not surprising if they're so stupid that they can't understand George Bush that they wouldn't understand John Ford. I I always found when I taught Ford that the first if the first yes, film would be a disaster, a complete disaster. Half the class would just hate it. Some would quit in indignation. Then little by little. Second film, third film, fourth film, fifth film, they would become more and more and more involved uh, in the movies and get to like him more. And my greatest success as a teacher, in fact, is with the long gray line, which I showed at the end of a course. And when the lights came on, every student in the class was crying. So I, I think that. Because it's a film on the military, all this mess, but it's a film on the death. Really, there's not that many. Long gray line. It doesn't answer that. <coughs> what? That the, in the end, the students like the film and what? No, I mean, you asked why, why do people misunderstand yeah. the films, and I'm saying that I think they're, they're there because they watch them superficially. Mm -hmm. I, I think they, I mean, the mere, the mere fact of having John Wayne in a movie in the 1970s was already damnation. There, there was no, unless you had, like, shot him and his blood come squirting out on the screen. You couldn't possibly redeem no, yourself not. in the eyes of, of most people. Yeah. The John Wayne itself, the John Wayne, it's a fascist film. And so that's all you see. I mean, but, but Ford gives you a multidimensional thing. He gives you the, the wonderful thing about his films on the US military is that the US military can see them and say, that's it, that's true. And I can see them, and he can see them, and we can say, that's it, that's true. And I think that's something better than making a cheap political argument. It's very easy to make a film, and Kubrick did it. I mean, where you say that, that evil is bad, and black is black, and white is white. And Ford chose the complications of the things, and how, how we're all involved. It's not just that there's a bunch of bastards running around. Well, it's, it's part of all of us. Well, si Ford had appris ce qu'on sait maintenant clairement, and he knew it peut-être lui aussi. Pas clairement que wenn Ford erfahren hätte, was man jetzt, was jedes Kind weiß, dass Pearl Harbor organisiert wurde, damit man weitergehen kann mit Hiroshima und Nagasaki, der Ford, der da war und dran geglaubt hat und diese Jungs verteidigt hat und sogar der, der hätte sich umgebracht, das ist doch was anderes, also... Das muss man doch wahrnehmen. Hätte er nicht äh, gesagt, wie in dem Fort Apache, uh, better print the legend als die ja. Wahrheit? Ja, ja. ja vielleicht. Wäre, aber, aber was ja. ist das? Der Brecht hätte nichts anderes gesagt, entschuldigen. 
Ja, entschuldige. Man, 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 kann, man kann mir sagen, jetzt verwische ich alles und so weiter. Einen ihren Land, ihren Land, ihren irländischen Katholiken mit dem Brecht und so weiter. Aber ich tue das bewusst. Ja, der, 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 der Benjamin hat dem Brecht ja mal gesagt, du bist oh, die, die, die Katholiker, äh, Schriftsteller und der, der kommunistische äh, ist ja ist der, 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 der Kafka. Äh, und das, das sind Sachen, die, die, die natürlich Scherze sind, aber die zum Teil stimmen und die vielleicht wichtiger sind als die, die äh, Haarschneider, oder nicht? Ich glaube, ja. But the Irish, the Irish were Brecht uh, centuries before Brecht. Uh, I mean, the whole business of being an underclass. This is what Ford used to see in the blacks in his films. This, this way of doing a theater out of life and constantly inventing your own language and your own right. routines. And it's, it's your way of acting out a revolution, making it into a theater. It's, it's very, very Brechtian in that sense, before Brecht, yes? Now I think that this, because the question has been asked by him, and then it will continue. I hold me for a little book. I have made films, which I would change nothing on which Uh, nicht wie bei, bei meinen Interviews oder meinen Schwätzereien wie heute Abend, ich würde alles durchstreichen und, und, und verbrennen und verschwinden lassen. Aber uh, diese Filme, uh, die uh, wir mit Mutnot geschafft haben und uh, wie wir sie machen wollten und nicht mit Karajan in der Rolle von, uh, von, von uh, Gustav Leonhardt und was weiß ich, die haben wir gemacht, uh, 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 aber wir sind kleine Hunde. Und äh, ich bin manchmal, äh, äh, vor einem Jahr wurde ich sehr stolz, weil ich äh, gerade in der Schule in Nordfrankreich, der Le, Le Frenois, äh, den Studenten äh, Queen Kelly gezeigt habe. Und am gleichen Tag oder am Tag vorher hatten wir gezeigt, äh, äh, von heute auf morgen. Und plötzlich habe ich etwas entdeckt in dem Handwerk mit den Schauspielern, in dem Hantieren mit den Schauspielern, in dem... Ja, dass etwas gemeinsam war, obwohl es zunächst mal ganz entgegengesetzt erscheint. Und da war ich äh, äh, einigermaßen stolz. Und genauso bei Ford, aber Ford ist ein, 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 ein großer Mann und ich bin ein kleiner Mann, äh, der davon bewusst dessen, dessen was äh, nicht allein, weil ich hätte nie was gemacht ohne sie. Äh, äh, aber wir sind kleine Burschen, Schluss, das muss man sagen. Ja. Nicht wie heute, der, die Filmemacher. Das große Vorteil von Ford ist, dass er von Sachen äh, spricht und erzählt, die er kennt. Ja, und das ist wieder was Gemeinsames, wie Lothrien zum Beispiel, deswegen habe ich das zitiert am Anfang. Und die meisten Filmemacher <lacht> heutzutage, ich würde sagen, 90%. Die machen Filme über Sachen, die sie nicht erlebt und nicht kennen und die sich nicht die Mühe gegeben haben zu verstehen. Und, und die zeigen Sachen, die sie nie gesehen haben. Die, 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 haben nicht, die haben sich nicht mal die Mühe gegeben, sie anzugucken, die haben sie nicht gesehen. Und so. Ja, Schock, das ist was anderes. Und dann gibt es noch etwas zu zitieren, das ist, was der... Mit so Gucci einmal gesagt hat, äh, er hat gesagt, ja, ja, äh, ja, ich weiß schon, was ich mache, was es wert ist, aber ja, vielleicht, was der Osu macht, ist vielleicht noch schwieriger. Und das, das ist eben, das ist eben die, die wichtigen Sachen von Filmemacher zu Filmemacher. Nicht, dass einer und da sagt, ja, aber, Wenn wir The Searchers damals gesehen haben, da haben wir zum ersten Mal verstanden, wie es möglich war, was mit den, den äh, schwarzen Füßen, da, wie man sagt, die Pieds Noir in Algerien passiert ist. Das haben wir verstanden durch den Film von vor. Wir, das wir. Aus, ausführen, das weil, wir, als, als ja, wir. Die Schwarzfüße sind vielleicht nicht so bekannt, die Pieds Noir, was mit denen passiert hat. Also die Pieds Noir, das waren... Ja, genau. Die französischen Siedler. Ja. 
Welche Weise haben Sie es verstanden? Können Sie das ein bisschen mehr noch beschreiben? Ja, dann müssen Sie den Film sehen und... Ja, ich könnte eine halbe Stunde darüber reden, wenn wir jetzt den Film zusammen sehen würden. Und äh, ja, dann aber nicht so, als der Lust hätte. Das ist genauso mit dem Militär. Also das gibt es nicht, dass Menschen äh, Monstren sind. Es gibt immer, leider, oder nicht leider, es gibt immer eine Erklärung, einen Grund, eine, 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 eine Lage, die die Menschen dazu bringt, zu dem, was die tun. Und das hat keinen Sinn, wenn man die, wenn man denkt, das sind Teufel. Nee. Die können sehr schlecht handeln, die können kriminell handeln. Sogar der Busch der hat. Das ist, das, das ist zu leicht zu sagen, das ist ein Verrückter wie der Hitler. Nein, die sind nicht verrückt. Und so, solange man nicht versteht, kann man nicht bekämpfen. Und man auch keine Filme machen. Ja, dazu. Und verstehen heißt nicht entschuldigen. Und der Unterschied ist, dass John Ford zu einer Generation gehörte, die noch nicht äh, dazwischen war, Politik und so weiter, sondern er hat sich da reingeworfen äh, mit dem, was er war, was er geworden war, was aus ihm die Gesellschaft gemacht hatte und so weiter. Und er hat das damit gearbeitet, sowohl politisch als moralisch als ästhetisch, das ist es. Also da weiß man, mit wem man zu tun hat. Und heutzutage, weil den meisten Filme machen, weiß man es nicht, weil die es selbst nicht wissen, oder was die versuchen, was anderes zu sein, als was, was die sind. Das ist die Unehrlichkeit, die tiefe Unehrlichkeit. Dann sind die Filme als gut. Ja, weil er ist, was er ist, das kann man nicht leugnen. Mit Gut weiß man mit dem, was man zu tun hat. Mit guten äh, Linksintellektuellen, äh, die Filme machen heutzutage, also Links, äh, das gibt es nicht mehr, das ist längst vorbei, aber immerhin äh, fortschrittliche Leute, man weiß nie, mit wem man zu tun hat. Man weiß nicht. Man weiß nicht. Und das ist schlimm. Und mit John Ford, das ist das Gegenteil. Von vorne. Und der Unter... Ab, ab, komm, der Unter... Ja, bei, bei, bei. Wie? Ja, das ist auch nicht. Äh, der Unterschied zwischen John Ford und unserer Generation ist auch, dass er nicht gegen dem Kino zu kämpfen hatte. Also die Mittel damals vom Kino waren noch irgendwie ehrbar, sagen wir. Das ist für unsere Generation war schon vorbei. Wir, hatten schon, wir mussten schon gegen den Film, wie er betrieben worden ist, kämpfen. Das waren noch die Mittel des kommerziellen Hollywood-Films, äh, mit ein paar Ausnahmen von Schweinerein und so, äh, Wellman und was weiß ich, äh, äh, Oxpo Incident und solche äh, Schweinereien, äh, die äh, immer äh, bewundert wurden. Äh, wurden von links in der Und dann das in der Bundesrepublik. Gut. Äh, äh, der John Ford, äh, ja. der, Aber der, wusste, der wusste, der, der gehörte noch zu einer Generation wie der, der kommerzielle äh, japanische Film. Der Generation äh, äh, Mitsubishi, äh, Ozul äh, und ein paar andere, äh, die äh, äh, wie die griechische Tragödie eine politische Schule des, äh, der Bürger des Citizens des, des, äh, hätte sein können oder blieb und war. Und die, und die äh, äh, etwas, was die Leute nicht äh, erniedrigt hat und wo die Leute nicht äh, äh, um die Nase äh, oder, äh, oder was weiß ich, äh, beschissen wurden und so. Das ist das, ist das Wichtige. 
Das ist der Unterschied mit uns. Und das ist sehr wichtig. Das ist eine, gerne, eine Sache der Generation. Fort ist vor Magapi. Sehr wichtig. Aber trotzdem hat er äh, seine Arbeit in Hollywood äh, mit den Studios doch sehr oft äh, mit einer Arbeit im Hurenhaus verglichen. Äh, Natürlich, und, er war bewusst, und, was das war, aber immer, ja, das war. Und äh, empfand durchaus, dass. Äh, da warst du viel das mehr als, als wir und was du geschrieben hast, das ist ganz konkret. Ja. Und äh, es gibt. Wir wollen nicht behaupten, dass das ja. eine Idylle ja. war mit, der, ja. mit Hollywood, ja. auf keinen Fall. Und ich glaube, damit hängt auch zusammen, dass er. Ähm, eigentlich äußerst ungern über sich als Filmemacher sprechen wollte, dass er äußerst selten sich anhören mochte, wenn andere Leute seine Filme loben oder von ihm Auskunft über die Kunst seines Filmemachens oder das, was seine ästhetischen Ideen sind und, und ihn antreiben. Die Größe von John Ford ist, dass er nie gesprochen hat, weil niemand ihm konkrete Fragen gibt gestellt hat. Dann als die anfingen so, da hat er immer gesagt, ja, das war so gut Story. Ja. Und wer, wer ist noch dazu von uns fähig in unserer Zeit, unserer Generation? Die Jungs, die aus den Filmschulen, das ist das Gegenteil, die reden von Heidegger und Dolus und was. Hey, um, part of the reason for doesn't speak, as you say, is because people waited too long. Uh, to, to ask him questions. When he no, gave interviews so, in the 1930s, he could be very articulate. And I have right here in my hand a DVD on which is a uh, five-minute segment from a television program in the 1950s in which Ford analyzes Stagecoach. While they're running the images even, he's talking over and he's explaining to you how the, the sequence is constructed. And the, the, the legend Ford was incapable of doing this, but in fact, I have it right here. That's what I said, because I wanted to say the last song, Stagecoach, we saw it with 18 years old. No, no, speak German so I can... And that was a film for us, I don't know, if you know it or so. And then we saw it 30 years old, and then... Später. Yeah, later. Then you have to recognize that Stagecoach, the biggest... Experimentale Film, der Filmgeschichte ist, obwohl das auch nicht das ist, sondern eine Erzählung und so weiter und eine ganz äh, äh, erzählerische Konstruktion, aber trotzdem, das ist ein, ein, ein Experimentalfilm und es gibt nicht viele. Äh, alles, was man in der Richtung versucht hat, sowohl Lifeboat als Subidal Cielo, als was weiß ich, äh, es gibt viele Beispiele von der äh, ah, die sind äh, drei Stufen drunter und die sind so, äh, die sind prätentiös, weil die scheinen äh, experimental zu sein und die sind es nicht, die sind einfach äh, lächerlich, zum Teil, zum Teil. In welchem Sinn ist, ist, wäre wär Stagecoach ein experimental? In dem Sinne, dass kein, kein Mensch zur Zeit äh, die, den Mut haben könnte, so eine Konstruktion aufzubauen, eine Geschichte so er, zu erzählen, wo Leute in einer Kutsche eingesperrt sind, vom Anfang an zu Ende, <lacht> ohne dass das einfach äh, lächerlich wird. Zwölf Männer, wie das s'appelait, douze Hommes en Colère, ja, ja, ja. ja, zum Beispiel. Zwölf Angriffen oder so. Ja. Und selbst Filme wie Lightboard oder was weiß ich, oder so, wie der Zero von Bonnell. Weil da, 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 da ist jede Situation konkret, was draußen und innen passiert und so weiter. Es hat nichts mit, mit Typisierung, mit Metaphysik zu tun, mit, äh, ah, das ist der Typ, der so und so, und das ist der, äh, das, das ist etwas, äh, eine Metapher. Ja, äh, äh, ja äh, da gibt es keine Metapher. Die Metaphern sind eins von vielen, was mich am Schreiben verzweifeln ließen, sagte der, 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 der Kafka. Und äh, äh, da, 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 das ist, äh, das ist, äh, das gilt auch für Ford. Bei Ford findet man nie eine Metapher. Glaube ich.
I don't want to say. Es gibt eine letzte, sollte man nicht. Ja. Ja, ich, ja. Frau Können Sie vielleicht noch mal was zu den Wahlverwandtschaften sagen? Also, oder vielleicht auch eine Kritik zu, zu Ford. Die haben eher eine Ehrfurcht vor Ihnen, habe ich den Eindruck. Aber es gibt ja einen großen Abstand zu Ihren eigenen Filmen. Haben also alle Leute. Gedanken der Wahlverwandtschaft würde ich also ich, ich kann doch, doch keine Erfurcht vor Ford haben, da ich in seine Filme fast alle, nachdem ich schon die ersten Filme gedreht hatte, was soll das? Und warum nicht der Erfurcht? Ja. Ich habe eine Bewunderung vor ihm. Ja. Aber keine Kritik. Die sind einfach. Nein, nein, das ist eben. Also, die sind die, einverstanden. Na, mit diese Ford. Scheiße mit der Kritik in, in den Bundesländern und er gehört dazu, obwohl er ein guter Österreicher sei. Außerdem, wenn wir einen Akzent haben, die Das ist diese berühmte Kritik. Das ist die größte Scheiße, die es gibt. Äh, äh, was heißt das? Nix. Das ist ein leerer Wahn. Ein leerer Wahn. Nix. Schauen Sie. Denn das ist, was, was der John Bock eben doziert hat mit seiner Geschichte. Ah, äh, welche, welche Filme machen schätzen Sie am, am, am meisten? Dann hat er gesagt, Renoir. Dann kam der Journalist und hat gesagt, ja, natürlich Renoir, aber nicht alle Filme von Renoir. Welche Filme oder welche Filme von Renoir? Dann hat er gesagt, John Ford gesagt, alle. Da macht keine Kritik, mein Lieber. Bei, bei John Ford gab es solche Scheiße nicht. Tut mir leid. Ja. Ja, das schönste Buch über Cézanne, das ist ein, ein, ein kleines Buch, das ist geschrieben worden von einem gewissen Gasquet, das haben, wir, das haben Sie vielleicht einige von euch erlebt. Der war nicht mal 30. Und das Schöne an dem Buch ist eben, dass es eine äh, Biografie ist, wo äh, was mit, mit Liebe geschrieben ist und nicht mit der, der Idee dahinter, wie beim, wie heißt der berühmte Amerikaner, der John, äh, der alle, alle Orte, wo der Cézanne einmal hat, wieder fotografiert hat und so, John, John, John. Ja, Die Verwandtschaft hat mit Gesinnungsgenossen zu tun. Und, und, und Gesinnungsgenosse kann nicht kritisieren. Man ist ein Gesinnungsgenosse von einem, weil man mit, mit dem Verwandt ist, eine Verwandtschaft hat und Schluss. Da hat die Kritik damit nichts zu tun. Du kannst denken, ja, der Ford spinnte einmal, als er das und das gesagt hat, aber das, hat, das ist belanglos, belanglos. Was wolltest du noch sagen? Ja, ich suchte den Namen von... Es ist ein, ein Beispiel, weil das ist eben ohne äh, Hintergründe, so, wo man sich, sich beweisen soll. Das ist das Problem bei der Biografie in der Welt, keine Biografie, weder von Bach und was weiß ich, die, 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 die so geschrieben ist, dass man merkt, da ist zwischen dem, der, der dieses Leben geschrieben hat, vom Cézanne Maler und dem Maler, da ist eine, wie sagt man das? Das waren Brüder einfach. Ja, Brüder, Brüder, ja, Brüder. Brüder. Ich habe gelesen, dass sie, nicht alle, dass sie nicht einverstanden waren mit Cézanne, dass sie da die Wände hochgegangen seien. Wen? Ich hat, äh, ich hatte das gelesen, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, es sind die da, die er nie hätte selbst gesagt oder geschrieben. Aber das beweist auch nicht. Zum Glück sind nicht alle, machen nicht alle Menschen das Gleiche und sagen nicht alle Menschen das Gleiche. Das ist eben das und Schöne. Das, wenn das mit den Werken selbst nichts zu tun. Dazu, ja. Bei den Werken würde ich sagen, es ist so Schluss und da gibt es keine, ich hätte das nicht so gemacht oder so. Nichts. Ich bewundere nur, was ich sehe. Und höre. Wenn ich einen Mann sehe, der nachdem ein, 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 ein deutsches äh, U-Boot gesenkt wurde während des äh, Ersten Weltkriegs und der, äh, während der, der, der U-Boot sinkt, fängt einer so zu machen und ein, 
ein, ein, eine Zigarette anzuzünden und der äh, Offizier äh, macht den, den so und schmeißt die Zigarette ins Wasser, weil er, er will warten, bis das Boot untergegangen ist. Und das, das, ist, was, das ist die Größe von John Paul. Das ist die Größe von John Paul. Wie heißt der Film? Ist er hier gelaufen? Ja. Wer hat ihn gesehen? Oh, jetzt müssen wir präzis sagen. <lacht> Wer hat ihn gesehen? Wie heißt der? The Very Expendable. The Very Expendable. Nein. Okay. Doch, da ist er, ne? Da rechts. Also es ist wirklich sehr wenig. Da gibt sich ein bisschen die Mühe, so also einen Film auszuwählen. Sie hat sich eine große Mühe gegeben, den Film auszuwählen. Und wer hat ihn gesehen? Zwei Leute hier drin. Also was macht ihr denn alle hier? Wenn ihr, was macht ihr hier? Ich frage euch. Ich will euch Sie nicht beleidigen, aber ihr habt hier nichts zu suchen. Ja. Und ja. Okay. Uh, I will add that in, in the film Seas Beneath there exists a German edition of the film in which while the submarine sinks you have Wagner playing. Uh. Toll. Hm? <laughs> Was sind die Schweine, die das gemacht haben? I'm talking about the seas, be the seas beneath. Yeah. Yes, but there's a German edition of it. They, yeah. You know, they dubbed it for Germany, and it has a different soundtrack, which is also a Wagner. Yeah. It's, it's quite interesting. I have a... Who did the German dubbing? I have no idea. No, I don't want to ask a question. Yeah, I want to ask you something. For me, the two films, American comfort, French film is Jean Merlin. Francis? Yeah, Darf ich noch eine Frage stellen? Ja. Warum sind Sie klein geblieben? Wie? Sie haben einmal die Wort verwendet, Jean Ford war ein großer Mann, ich ja, war ja. ein kleiner Mann. Ja. Warum sind Sie klein geblieben? Warum sind Sie klein geblieben? Ja. Sie haben ja auch noch klein angefangen. <lacht> <lacht> äh, ja. Warum? <lacht> Das war äh, äh, 
äh, im großen Prozess das Allgemeine herauszuf äh, und, und vom Einzelnen und so weiter, das ist Brecht gut. Äh, Brecht hat auch gesagt, äh, äh, er will den Leuten, die, die, die Die konkrete, das konkrete Gefühl gebe, dass man nicht, dass die Dinge anders sein könnten. Und Schluss, anders sein könnten und müssten. Und das ist bei Reich drin. Bei Bonjour vor drin. Dass wenn man etwas sieht, was passiert oder passiert ist oder in einer Geschichte passiert, dass dass das erstaunlich ist. Und plötzlich denkt man sich, warum ist das so? Auf welchem Planet leben wir denn? Ja, das ist Preis. Genügt das, oder? Oder das ist vor. Ja. Und das ist, das ist Preis und das ist auch vor. Aber du müsstest jetzt mir helfen. Also komm mal her. Die, die haben sich alle die Mühe gegeben, was zu sagen. Sag doch was an zu der Frage. Also bitte. Ja, bitte. Ah, uh, well, you used to give the example of Brecht at the end of Fort Apache, when uh, John Wayne puts on Henry Fonda's hat. Yeah. And you used to compare that to Brecht's Galileo, where at the end uh, the person puts on the, 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 the Pope's, is it the Pope's robes, that the, the role becomes the man. Uh, I mean, I've never understood this fascination for, for, for Brecht of, of, of using these words. I mean, you mentioned Jean Renoir. I mean, Jean Renoir, everybody's always playing theater. There's always this sense of Brecht. There's always this sense of being conscious of, of what you're doing in life and where you are. And, and as he says, this, when, you, when you look at it, you say, that's amazing. This is, this is what I meant when I said an image questioning itself. You, it, it, you, you see, like in the long gray line, you see these people living these lives that in, in, in a sense are absurd. And it's amazing. And you, you, you are led to wonder about it, and wonder about all the things that are controlling these people, and all the things that are determining their lives. What you say is true for Eisenstein. Eisenstein was fascinated by certain things. Eisenstein would have liked to be in the blood. You know what that is? Weil, und er hätte gern in Lob gefilmt. Und was dabei fort passiert in Greiland, das hat etwas zu tun mit dem, was, 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 was den, den, den Eisenstein äh, interessiert hätte, in Lob zu filmen. Also, und, und warum nicht, wenn wir äh, diese äh, äh, katholische Ehezeremonie filmen in, äh, äh, in äh, Bräutigam, Komödiantin und Zuhälter. Oder hat, die Synagoge in Oder die Synagoge in München, das hat auch irgendwie. Das ist nicht in München, das ist in, in Florenz. Yes, and, and you know, Eisenstein admired young Mr. Lincoln. His, his, he thought it was the greatest song ever made. And I, I think when you see uh, Ivan the Terrible, that the way people react, it, it, to me it comes straight out of Mary of Scotland. I mean, people, people don't like these comparisons because, I mean, Ford is supposed to be commercial crap and Eisenstein, ah. But uh, I, I don't, that's not the way Eisenstein saw it. Yes, uh, about 15 years ago, you came to New York to show too early, too late, and there was a young man in the audience who wanted you to look at his short experimental film, and you did something very beautiful. Uh, you put it in the projector to look at it, and you put it twice, to look at it twice, and it turned out that it was actually Kabe Zahedi. Uh, my question is, uh, do you still look at the work of young filmmakers and uh, to leave temporarily for the Renoir uh, and Eisenstein, uh, have you seen anything made recently by your students or by young filmmakers that have interested you and in which you see some hope? Trotzdem, im Freien Noir haben wir zwei Sachen gesehen, die uns interessiert haben. Und da muss man sagen, das ist schon ein, ein Wunder. 
Bah, je vais la production. Und dazu heutzutage gibt es die Wundermaschinen, die für die Menschen denken. Weil die sind so schnell, dass der menschliche Geist, der immerhin Zeit braucht, zum Glück, der hat diese Zeit nicht mehr. Weil die Maschine, die läuft. Hat er genug davon gemacht. Das ist, das ist ein, ein, ein Sprichwort aus Irland. Das ist am Anfang vom irischen Tagebuch von, 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 von Böll. Als Gott die Zeit schuf, hat er genug davon gemacht. Also bitte, äh, wie weit sind wir davon? Am Ende von Lissessen Montaigne heißt, heißt es, äh, sieht der Ösop, ce grand homme, sein, sein Knecht, der Bist beim Gehen. Und dann sagt er ihm, Ey, quoi, lui dit-il, Esop, dem Knecht, nous faudra-t-il un jour chier en courant? Also, werden wir eines Tages dazu verurteilt sein, beim Rennen, beim Laufen. Da ist eine Frage. Ich habe keine Frage, nur eine Bemerkung. Was ein bisschen nervt, ist um der Generation. Was, also was, ist, was ich so wieder spüre jetzt in der Diskussion. Alles, was früher war, war so toll. schon vor, den habe ich in, in meiner Generation ganz normal erlebt, das Filmemacher. Schon vor, war schon wenig. Das waren für uns normale Filme. Also ich bin jetzt überrascht, dass das jetzt so, so, so heroisiert wird. Ja? Und, und das war so toll. Und jetzt, was, was jetzt kommt, das ist alles so... Tut so, mir leid, ich bin unschuldig. So da, da ist der Hand schuldig. Ich, ich hätte gesagt, ich mache das nicht. Zwei Filme ausgesucht, zwei waren da, ja. Erstens mal stimmt das nicht, die Filme sind oft am Nachmittag und so, wie wir arbeiten, alle, also wir können nicht... Ja, aber ich bin hier, zwei Leute hier, das ist doch richtig, ja. Also, ja, aber meine Generation, zum Beispiel, hat die Filme ganz normal erlebt, und sie gesehen, waren schon wenig, schon fort, aber das ganz normal ist. Ja, und, ja, und, was, was, und was, was erlebt die heutige Generation von den Leuten, die jetzt 20 oder 25 haben? Was erleben die für Filme? Ich frage Sie. Die Frage ist doch ganz klar. Sie haben vor ganz normal erlebt. Ja. Eine ganze Generation in Japan hat als kommerzielle Filme mit Toguchi und Ozu und ein paar andere als ganz normale Filme, kommerzielle Filme erlebt, die Erfolg hatten, als kommerzielle Filme. So. Und wo, wo, was, was gibt es heute? Also ich frage Sie, das ist das Problem. Wo sind die Filme heute? 
Weil, was dürfen die Leute jetzt erleben? Also, ich weiß also, jetzt... Ist meine Frage klar, ja. Paul, oder nicht? Ja. Ich weiß jetzt... Also ich weiß jetzt keinen Namen, ja, aber ich bin sicher. Ja, eben, ich weiß auch keinen Namen. Aber, denn ich, bin, aber ich bin sicher, in 20 Jahren, wenn ein Name, der jetzt gesehen wird, und den man dann in 20 Jahren nochmal 10 Mal sehen wird, wird in 20, 30 Jahren auch den Nimbus haben wir schon vor. Ich weiß jetzt keinen. Aber das wird sicher so sein. Es war immer so. Und ich, sag, und ich sage Ihnen, na, wie kommst du dir und ich sage Ihnen, nein, 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 Sie irren, nein, 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 Sie irren, das sage das ich Ihnen. Ihnen. Und ich werde euch sagen, an jenem Tage, ihr habt immer recht, und ich sage euch, weichet, weichet alle von mir, ihr übel Täter, ich habe euch noch nie, noch nie erkannt. Das ist eine Runde von älteren Herren, die dauert über die Vergangenheit. Außerdem, außerdem, gnädige Frau, ich muss Sie auf etwas aufmerksam machen. Sie sagen John Ford und John Wayne, gut. Aber die Filme ohne John Wayne, das ist eben das Problem, weil da kommen die Leute nicht. Und sie haben die auch nicht gesehen. So viele Filme, die hier gelaufen sind, die haben sie auch nicht, nie gesehen. Taxi gut, und gut, gut, also wir wollen uns da nicht weiter zanken. Was, was wollen Sie sagen und was, was möchten? Ja, was Sie sagen. Habe ich, hab ich gesagt, ich wiederhole mich nicht. Gut, also man hätte die Filme von so einem Koch hier nicht zeigen sollen. Nein, oh, das, ja. das ist es nicht, Jean-Marie. Das ja, ist die ja. Idee, weil die älteren Leute, die, die, die äh, machen schlecht, was jung ist. Aber da irren sie sich auch weiter, weil wenn der Jean-Marie einen Film sieht von einem jungen Menschen, oder nicht so jung, aber nicht bekannt, wo er den Film äh, mögen oder bewundern kann, das ist der glücklichste Mensch der Welt. Nur hat er selten jetzt die Gelegenheit. Wenn ich einen Film sehen könnte, wo ich neidisch wäre, denn das würde ich denken, Donner Wetter, der hat mehr Mut als du. Und das, der, der ist viel stärker und so weiter. Das wäre mein Traum. Leider geschieht das äh, immer weniger. Darf ich dazu eine Frage stellen? Ja. Wir haben von Jack Rivette, mit dem sehr gut bekannt sind, weiß man, dass er bis heute sehr oft ständig ans Verwaltungskino geht. Also er hat diese Gewohnheit, alles zu sehen, ja. im Grunde nicht aufgegeben. Ist das bei Ihnen ähnlich? Ja. Gehen Sie viel zu ganz nein, 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 das geht nicht, weil in Rom sehen wir die deutschen Filme nur. nur nachsynchronisiert, die Französischen auch und die Amerikanischen auch. Also sind wir manchmal in Rom, wenn wir sechs Monate ununterbrochen in Rom sind, ohne einen Film zu sehen. Wir sehen manchmal zwei Filme am Tag in Paris, wenn wir drei Monate im Jahr in Paris sind. Entweder Filme, die wir vor 20 Jahren gesehen hatten, nur einmal, oder Filme, die wir nie gesehen hatten. Aber äh, nee, das, wir sind auf dem Gebiet ganz anders als Rivet. Als wir Rivet, äh, mit Rivet äh, zusammen so waren äh, in den Jahren damals. Äh, wir haben immer gesagt, Rivet, wenn, er, wenn der Rivet einen Film hasst, dann äh, äh, hat, hat, er immer recht. hat er immer recht. Immer recht. Wenn der Rivet einen Film bewundert, hat er nicht immer recht. <lacht> Und seitdem hat er sich, also ich glaube, er bewundert äh, zu viele Filme. <lacht> Ob Sie auch Fernsehen, ja. wie Sie das einschätzen, was da passiert haben? Nee, wir Kinder sehen sehr selten Fernsehen, weil wir Stau haben kein Apparat. Wir haben kein Gerät. Wir haben kein Gerät und wenn wir Fernsehen. Wir, haben Gerät, wir, haben Gerät, wir, haben Gerät. wir sehen ab und zu Fernsehen, wenn Sie mit dem Freinois sind, weil da ist ein Apparat. Und, und wir haben gemerkt, zum Beispiel, dass jetzt, wo es dem amerikanischen Kino so schlecht geht und so schlecht wird, die B-Serien im Fernsehen, die amerikanischen, sind manchmal, sind manchmal haben, viel besser. Haben manchmal etwas zu tun mit der Wirklichkeit, mit dem Leben und mit, 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 mit Gefühlen. Mit Gefühlen. Mit Gefühlen. Also
Also der, das Äquivalent von den B-Filmen von damals, das findet man jetzt äh, im Fernsehen manchmal. Und zum Beispiel, wir waren in, in, in der Toskana da drei, fast einen Monat lang im April, um was zu, vorzubereiten und wir hatten da einen Fernsehapparat und wir haben das Ding nicht einmal aufgemacht, weil was man da im italienischen Fernsehen bekommt, das ist schon äh, wir, wir eine Schande. Wir waren in schlechtem Zustand und das Land, in dem wir waren, war eigentlich noch schlechter im Zustand. Also wollten wir nicht kommunizieren, <lacht> obwohl wir waren da ein Gerät und wir haben uns nicht mal äh, einverständigt, denn das war, das geschah so, dass keiner von uns hat hier... Sie hat mir am Schluss gesagt, ich freue mich, dass du das Ding nie aufgemacht hast. Wie ist das äh, in Berlusconi, Italien jetzt zu leben und zu arbeiten? Wie? Ja, also Italien. Wie, wie heißt das? Wie ist das für uns, da in Italien zu leben und zu arbeiten? Die Antwort ist, 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 ist wie ich die gegeben hatte am Anfang, in Deutschland zur Zeit, wo ich war, so ist man auch kein Mutfreundiger und so weiter, die liegt bei, bei Hyperion. Das heißt, ganz, ein, ganz schlicht ein Wort verbluten. Verbluten. Ja. Das Land verblutet auch. Ja. Gibt es Fragen? Darf ich eine Frage an Herrn Börner stellen? Es ähm, fiel vorher die, die, die Bemerkung, dass Gord, ich glaube, der Kelleger hat es gesagt, also niemals oder oft als Reaktionär abgetan wird, gerade von der Linken, gerade in den 70er Jahren. Herr Goran hat vorher erzählt, dass er, wenn ich persönlich die Schraubs entdeckt hat und dass das für ihn ein auslösender Moment war, Filme zu machen. Äh, Wenige Jahre später hat er mit, mit Total eine Gruppe gegründet und eine Stimme gemacht und den Namen Club Zigarettoff. Äh, für mich persönlich ist Bertoff ein, eine genauso prägende oder, oder starke Figur wie vor. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass in diesen Jahren der Gruppe Zigarettoff das Kino das Wort gemacht hat. Und damals war ja sogar noch die letzten Arbeiten, die ich mit Ihnen im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg war, er hat, glaube ich, bei John Wayne bei den Green Berets ausgeholfen. Also er hat, war sicher am Höhepunkt seiner Gehasstheit. Ja, da hat er dem, dem, dem Wayne gesagt, du solltest weiter äh, Schauspieler werden und nicht Filme machen. Ja. Das ist ja den fertigen Film so. Also. Mich würde interessieren, wie es damals, oder ob es möglich war, ob es einen Moment, ich, ich meine jetzt einen Moment von Freiheit, inmitten eines gewissen Drucks, auch auf der Linken wahrscheinlich, gab es Momente der Freiheit und der Möglichkeit, innerhalb der Gruppe Ziga Bertoff und in diesem Klima in Frankreich zwischen 68 und 72 schon vor zu verteidigen. War das ein Gedanke, der Ihnen damals kam? War die, die Zusammenspannung von Straubier und Ort, die wir hier betreiben, also für Sie, Sie damals eine kleine Denkmöglichkeit oder etwas völlig Konträres? Vor allem über Albon, wir möchten den Titel Albon so verbauen. Ne? <lacht> Sie? Äh, bei, 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 bei Kohn Bendit schon gar nicht. Also ich habe nichts gegen Kohn Bendit. Äh, Doch, was ja geworden ist schon. Er sagt immer, Rududu, Rududu, das ist ja nicht. Und damals dem Kohn Bendit ich, schwebte nur eins. Oh, das war äh, Sergio Leone und wie heißt der andere Italiener da? Aber natürlich äh, mit, mit linker Ideologie. Sergio Leone und Corbucci. So. Also, äh, und was der Godard damals äh, versuchte im Filmstudio in Rom, das war genau das Gegenteil. Und die saßen da mit Konvendit alle zusammen. Und der hat denen äh, 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 eines Morgens, was war das, Lotte, in Italien gezeigt und da hat der Grund und nicht gesagt, das ist für mich so ohne du, ohne du. Bräutigam hat er gezeigt. Und dann hat er am Tag darauf den Bräutigam Komödiantin und der Zuhälter gezeigt und der Grund, wenn er gesagt hat, das ist für mich so ohne du, ohne du. So. Es gab solche Leute, bei den, bei den, ich weiß nicht, die Linken nennen, aber es gab auch andere, so. vor allem mein Schüchmer. <lacht> No, but look, I mean, it's fairly simple. I mean, what's, what's exciting in Ford is that it's is that, that close to the terrain. And what's important is, is, is what Jean-Marie Daniel are saying, which is that 
you have certain filmmakers that give you hope. And you look at them, and it gives you hope. And if you're a filmmaker, it gives you hope to make a film, that it's possible, that it's still possible. And that's the, that's the, real, that's the real thing. I agree, uh, but my question was biographical. In 1970s, did you have the same feeling? Sure. Well, I mean, you, did, you don't, because you have a feeling you're not supposed to always to explain it or to express it. You have secret feelings. You keep them in your closet. You have the right to be stupid. And you have the right to be, to be brilliant. I mean, you know, some filmmakers gave us the sense that risks could be taken. And if there's an indictment of cinema today, yeah, and it was easy. I mean, you know, it was kind of, if, if you go back to that time, if you go back to the time where I started making film, and I'm dealing a lot with students, I mean, what was, what was so incredible at that time, it was really scary because there were so many great films being made, and it was at the same time so incredible because they were, those films were being made and people were thinking about cinema and writing about cinema in ways that, that give you marker, gave you markers in the field. So you could, you could, you could, you could function, you could, you could create, you, you had a sense that a community existed. And I think, I think for, you know, what I want to encourage people who started, I say, look, it's so bad around that it's, you can go, you, you can't be as bad as everything there is. But at the same time, it's a very, it's a very hard situation. And I think, I think, you know, one of the things that Jean-Marie and Daniel did is, is constantly to, to exist as, as, as a link between, between the past and, and the future. That's what great filmmakers do. I mean, you know, they, you don't want to imitate them. They just simply tell you, OK, you can fly, you can do, you can try. And you know, yeah, if you go back to that period with, uh, around, the, around the 70s, the, the certain thing, we, you know, we, we spoke, we spoke in, in very uh, tense and hysterical fashion many times. But at the same time, you know, I mean, as I said, I, you know, I, I looked at Not Reconciled. It was, it was amazing for me to be able to understand that, you know, if I wanted to deal with history, mine and my past, I didn't have to go and try to find money to, to, to get a film made in costumes. You know, it was something else. And, it was something else. And then, as we met in, in, in San Diego, yeah. that, that was not only uh, Nicht wahr sind, not reconciled, das, das war ein Geschichtsunterricht. Das, das hat dich doch wirklich interessiert. Ja. Also, oui, mais c'était pas ça, sa question. Oui, question. Okay. Mais je pense, ich denke, was er gesagt hat, abgesehen von dem, was er über unsere Arbeit und unsere Filme gesagt hat, was mich natürlich freut, abgesehen davon, so, generell, wenn er auch von uns nicht gesprochen hätte, sondern von einem anderen, ich bin vollkommen mit, mit jedem Wort, no, the, 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 the terrible thing, the terrible thing for young filmmakers is that there's no, you know, there's no sense of community. I mean, of, and it's 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 hard. I mean, and, and Jean Marie is, is is really serious when he says, you know, I mean, it's it's one thing to to. To, uh, to, to blah, blah about film. It's another to put the goddamn thing on the screen and to talk about the craft. I mean, people are not talking about the craft today. They just, they just, they just skip away when they hear that voice and they, they hear that word, it's gone. It's gone, and in part it's because it's not displayed in most films that you see. So, it's kind of nice when a few, you know, and it's not, I, I, know, I, know, I know people who are 24, 25. I even tried, even become, be, became a producer. I had no money at all. I'm willing to steal and, 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 and borrow to try to produce what they're doing because they're very serious in, in terms of spontaneously. In fact, also, you, you don't even have the need to, 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 to constantly remind them of a certain history. They spontaneously re rediscover it. It's there, it recycles itself. 
They, they, know what it, they know what it is to make a frame. And when you see that, well, you put yourself on the line and you try to, to help them to do the, the stuff they're doing. And cinema is not going to die. Uh, you know, and, it, and also there's an illusion, you know, that, that at a certain period, I mean, take any moment of, any moment of culture, crap rules. Okay? The, the great filmmaker, the great work are minority, the acts of, of resistance, they've always been. So that's not really going to disappear, at least I hope. So it's, it's the, 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 the drag is that you have to come to Vienna to see Jean-Marie's film. You know, that's a drag. You know, there was a time in the States where you could see a lot of, a lot of stuff. It's, it's, now, it's now very, very reduced. But you know. I mean, besides that, I don't think you have any other possibility that have the, the illusion to be optimistic. Was halten Sie von den großen alten französischen Filmen, diese Nouveau-Realistenfilme? Diese Filme waren, also. Ich bewundere euch sehr, sehr Feuillard zum Beispiel. Feuillard. Louis Feuillard. Diese, diese Filme sind alle Spielfilme, so ein bisschen wie John Ford, ähm, Geschichten, die sehr angenehm anzusehen sind. Und Ihre Filme sind... Äh, Unangenehm. <lacht> Nein, <lacht> sie sind mehr äh, Richtung Dokumentar, äh, Tempo eines Dokumentarfilms. Äh, man, es das ist ein anderes Anschauen. Das ist eine Generationsfrage. Oh. Und Papa Eltra war ich eh. Das geht nicht. Man kann nicht äh, so tun, als ob äh, man noch äh, in der Welt von Louis Fayard leben würde. Nein, aber äh, es gibt ja auch jüngere Spielfilme wie äh, Fassbinders Filme zum Beispiel. Ich hasse sie alle. Es ist kein äh, ehrlicher. <lacht> Das muss man den Mut gehabt haben, einmal zu sagen. Den Passbinder mochte ich irgendwie so im Leben, aber all seine Filme verachte ich wirklich. Verachte ich. Das ist genau das Gegenteil dessen, was man machen kann oder sollte und darf. Das, sind, das ist nur Karikatur, das existiert nicht. Die Figuren existieren nicht. Das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Das ist einfach weinerisch. Und, und das, ist, das sind faschistische Filme, Schluss. Der einzige, der vielleicht interessant ist, ist, das, ist der letzte da. Weil da musste er ein bisschen nachdenken wegen Jörg. So. Was heißt antifaschistische Filme? Faschistische. Ja, aber was ist dagegen antifaschistische Filme? John Paul. <lacht> Weil da keine Verachtung ist. Die Ver der Faschismus fängt mit der Verachtung an. Es gibt einen Roman von Malraux. Malraux war kein Gott bei Gott. Aber äh, Malraux hat einen Roman geschrieben über die Zeit. Das ist Le Temps du Mépris. Dann wird, weswegen das so gut ankam bei Linksintellektuellen in Paris oder in Italien. Weswegen? Der Ford arbeitet auch mit Verachtung. Nein. Da, da hat jemand gesagt, nein, das stimmt nicht. <lacht> ja gut, also das ist ein Recht, dass man sich dann unterhält. So, dann hören wir jetzt auf. Ich wollte nur sagen, goodbye. goodbye. Aber dann erinnere ich an eine Geschichte von John Borg. Er war im Bett, ein paar Tage vor, vor dem, bevor er starb. Da kam der Hauer Hox, hat ihn besucht. Und dann haben sie sich unterhalten und geplaudert mit Damen, nicht sehr lange. Dann hat der Haus gemerkt, er ist müde, er ging in die Diele. Und bevor er in die Diele ging, hat ihm der John Ford gesagt, goodbye, goodbye. Und dann war der, der Haus eine Zeit in der Diele und hat gehört, oh, uh, I said goodbye, I said goodbye. Dann ist der, der uh, uh, Howard Hawks langsam rausgegangen und hat gedacht, den sehe ich nicht mehr. Ein paar Tage später war er tot. So. 
und ich sage euch Goodbye. Ich werde nie mehr nach Wien kommen. Ich bin 117 Jahre alt. Und ich werde euch, bevor wir uns abschieden, jetzt mein Testament schenken. Mein Testament schenken. Das ist sehr kurz. Sehr kurz. Aber vorher äh, wollte ich noch etwas versuchen. Äh, da ist jemand, der den Empedokles darstellt im Film. Wenn er äh, uns äh, äh, die Freundschaft tun würde, hier zu kommen, und äh, wenn jemand eine Frage hätte an ihn, als derjenige, der diese Arbeit gemacht hat, der würde ich mich freuen. Ja, gut. Ja, bitte. Und dann kommt mein Testament und dann alle ins Bett. <lacht> Vielleicht kommt keine Frage, weil es ist sehr schwierig und die sind jetzt alle sehr müde. Ist es sehr schwierig, Schrauben in mir zu haben? Was ist das denn für? Ob es schwierig ist? Ja. Ähm, wie meinen Sie das? Also ein Kölderlin-Export ist schwierig und langwierig. Aber äh, Arbeit ist ja nie so kalt. Kann sie noch stille werden, wenn man mit zwei Geschichten, was ich jetzt mitbekommen habe, äh, ist. Äh, in die, äh, schauen wir mal, ich habe gerade auch. Äh, das ist doch ein sehr, sehr anstrengender. Herr Wiede soll doch antworten. Es war, war nicht zu verstehen, Moment, was Sie gefragt haben. Ja, nur was anstrengend war, mit Ihnen zu arbeiten, weil es waren doch lange Texte und und und. Ähm. Anstrengend. Arbeit ist Anstrengung. Also ich kann das nur so äh, äh, allgemein sagen. Meinen Sie jetzt, ob wir uns oft gestritten haben? Wenn Sie das fragen, dann kann ich nur sagen, ich war damals äh, froh, dass ich äh, an diesem Projekt mitarbeiten durfte. Ich habe mich vollkommen unterworfen den entsprechenden äh, Maximen und dem, äh, den, den Arbeitsbedingungen. Alles klar. Was mich interessieren würde, ich habe gehört von diesen irrsinnigen Partituren, wie zu den Sprachen wohl hergestellt worden sind. Ich nehme an, von Ihnen beiden zusammen. Und mich würde interessieren, wie mit der Hölderlin Sprache, mitsamt diesen Betonungspartituren, die Arbeit an der Sprache war. Wie kann man das berichten? Aber das ist doch nicht von uns gemacht. Das ist von uns mit den Darstellern. Mit jedem von denen. Und das hängt von jedem ab. Wie? Das, das hängt von, von, der, von der Luft, wie einer atmet und wo und, und so weiter. Das hängt. Hat, es wurde immer gemeinsam gemacht. Ich dachte immer, die wurden vorgelegt und die Darsteller mussten nein, nein, entlang dieser Partie. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Da sagt man zu dritt, da sagt man zu dritt am Tisch, äh, ein paar Wochen, bevor man äh, überhaupt äh, eine Partitur aufgebaut hat. Und, und wir haben äh, am Anfang äh, nichts gesagt, wir haben äh, noch einmal lesen, noch einmal lesen, haben wir gesagt, da ist das und das passiert, das könnte man vielleicht behalten, das und das ist vielleicht nicht sehr glücklich und so weiter. So war das. Stimmt oder nicht? Genau so war es. Ich meine, man muss ja auch sehen, äh, so ein Text ist halt wie ein Musikstück. Das heißt, man, man äh, versucht, wie ein Instrument wie ein Instrumentalist mit diesem Text umzugehen. Da gibt es Pausen, da gibt es einen Rhythmus, da gibt es einen Takt drin. Und die, Nein, Metrik. Und die Metrik, die sozusagen das strukturiert. Und deswegen äh, ist es ja auch so befremdlich, weil Sprache als Musik äh, ist eben ja, nicht das, was man im Fernsehen auch so erleben kann. Und die Gesetze des Geistes sind metrisch, sagte der Halder. Deswegen verschwindet der Geist langsam auf der Welt, weil es gibt keine Metrik mehr. So. Darf ich was dazu fragen? Es gibt nur noch äh, Privatisieren, äh, Globalisieren, äh, Scheißen und so weiter. Mich hat die Sprache und wie das aufbereitet war sehr beeindruckt. Ich habe es gesehen vor vielen, vielen Jahren und nie vergessen. Was mir nicht so gut gefallen hat und was mich sehr interessieren würde, ob das vielleicht Absicht war, waren die Kostüme. Wie sind Sie zu den Kostümen gekommen, beziehungsweise wie sind Sie dazu gestanden auch? 
Vielleicht haben Sie das. Ja, der ist da und da, da, da ja. Deine Schuld. Der ist, der ist unschuldig. Ja. Also man hat uns damals auch gesagt, ja. äh, für den Wachfilm, warum äh, haben Sie nicht alle mit, mit Kostümen wie heute gespielt? Ja, 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 warum, warum, warum nicht? Wir wollen eben was anderes machen. Ja, ja eine, eine Perücke ist eben ein Abstand. Ne, ein Abstand. Und diese Kostüme, wie Sie sagen, das fanden Sie auch schön. Die Stoffe sind schön, die Farben sind viel und die schöner. Haben, und die haben den, den Vorteil, dass die äh, Falten haben. Und dass die so sich eine im Hose, Wind bewegen. Das ist doch lächerlich. Ja, ja. ja. So. Also, und, ja, ja also, Aber das waren ja keine historischen Kostüme. Die wurden ja nicht hergestellt für den Film, sondern die waren vorhanden. Die konnte man also aus einem Fundus... Aha. auswählen Aha. und daran wurde auch nichts verändert. Es wurde also nicht jetzt gesagt, du musst hier noch mal eine Schleife haben und da und so weiter. Da, ja, also es, das war interessant äh, zu sehen, dass man auch diese Kostüme gleichsam als Material benutzt und nicht sozusagen jetzt um eine historisierende oder, oder eine psychologisierende Wirkung damit zu erzielen. Ja, dieses Büßerhemd ist nicht schön. Ne? Nee. Sind Sie kein Kostümbild Nein, aber ich wäre es ganz gerne. Ich habe eine grundsätzliche Frage an die Filme von straub Es sind doch alle Filme so geartet, dass sie schon existierende Kunstwerke oder Künstler nehmen und äh, reproduzieren, transformieren äh, und so weiter. Also vor 20 Jahren im Zeitalter der Postmoderne äh, galt das irgendwie als schick und verletzte Schrei, so diese, eine gewisse Art von Zitieren und Historisieren. Aber Sie haben ja eigentlich schon ein bisschen vor der Postmoderne begonnen. Äh, welche Entscheidung liegt denn zugrunde? Ich meine, sie besser ich, versteht mit ich, Toten als welche, mit Leben. Welche Grundentscheidung man, davor, man schreibt, was man ein Drehbuch nennt. Das kann man mit einem Lebenden schreiben, äh, schreiben oder äh, oder oder man kann auch mit einem Toten arbeiten. Und wir arbeiten lieber mit Toten. Die sind früher. Außerdem ja, haben die das die Beste und, und die haben, die haben, das Beste geschenkt, was die konnten. Ja, die haben etwas geschafft und uns geliefert, was uns widersteht, uns beiden. Und wir arbeiten gerne mit etwas, was, was uns Widerstand leistet. Das ist ganz einfach. Außerdem, wenn man mit Leuten da arbeitet, wie mit ihm, äh, fast anderthalb Jahr, es ist doch besser, dass die Sache eben steht. Nicht nur widersteht, sondern wenn steht. Wenn ich einen Dialog geschrieben hätte über den Tod des Empedokles oder irgendeiner Scheiße in, 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 unser, in, in unserem Scheißkapitalismus, dann äh, hätte ich mich nach äh, sechs Monaten oder nach drei Wochen oder nach äh, drei Monaten geschämt und gesagt, den, den kann man das nicht doch antun, das ist nicht so wichtig, was ich geschrieben habe. Dann hätte ich aufgegeben. Beim Holderlin äh, war, stand das und da, 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 da haben wir gedacht, anderthalb Jahr. Das ist doch gut, dass er sich dann damit anderthalb Jahr beschäftigt. Das kann ihm nicht schaden. Das kann ihm nicht schaden. Und uns kann das auch nicht schaden. Und, und die, die Leute, die dann den Film sehen, vielleicht auch nicht schaden. So. Aber ging Ihnen das bei den Texten von Böll zu Beginn auch schon so? Ja. Wenn ich höre jetzt einen Satz auf der Brücke von Schreller im, im Kommentar, ich habe gesündigt, ich habe schwer gesündigt, in Erika Progulskes Augen wollte ich keinen äh, Aufblitzen äh, sehen. Kein den Erkennen hat, aufblitzen. Er, kein Erkennen aufblitzen sehen, den Namen Ferdi nicht hören. Dann bewundere ich diese Sprache. Tut mir leid und die Gefühle, die da drin sind. Ja. Und, und da, da, da gibt es bei den äh, Texten und Leuten, die, die, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben, schreckliches Wort. Keine Klassenunterschiede. Nee, keine Klassenunterschiede. Manchmal äh, gibt es Akzente in Operai Contadini von 
wie Domine, die, die nicht weit von Hölderlin sind und so weiter. Und umgekehrt, äh, ja. Und, und, und schon bei Böll, äh, was weiß ich. Ja. So, jetzt gebe ich Ihnen mein Testament. Ja, und dann alles nach Hause. Weil sonst kommt immer mehr, mehr Blödes raus. Das ist, das, das ist, das ist auch sehr, sehr explizit auf uns reicht. Und schon, O oh Luft. Luft, die den Neugeborenen umfängt. Wenn droben er die neuen Pfade wandelt. Dich ahnt ich wie der Schiffer, wenn er nah im blühenden Wald der Mutterinsel kömmt. Schon atmet liebender die Brust ihm auf und sein gealtert Angesicht verklärt Erinnerung der Erde.